ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുള്ള പബ്ജിയെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് അതായത് പബ്ജിയിലെ പത്ത് പ്രോ ആയിട്ടുള്ള മൂവും കുറച്ച് ട്രിക്സും ആണ് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ആ പത്ത് ട്രിക്സിലോട്ട് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ വീട് കണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഇതേപോലെ ചാക്ക് ഇങ്ങനെ അടുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന വീട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കയറി പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ എനിമി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അതായത് എനിമി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ടീം ആയിട്ട് ഇത് എനിമി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അടി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീടിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൂടെ വന്ന് ഈ ചാക്കിൻ്റെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് ഒന്ന് തോന്നുന്നു നേരെ കണ്ട ആ ഇവിടെ ജമ്പ് ചെയ്ത് കയറുക എന്നിട്ട് ഈ ജനലിൽ കൂടെ അകത്ത് കയറുക എനിമിക്ക് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിമിയെ നമുക്ക് അടിച്ചിടാം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രിക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് അതായത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ സ്മോക്കിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ ടി പി പി മാറ്റി എഫ് പി പി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോക്കിൻ്റെ അകം മൊത്തം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം അതായത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടി പി പി മാറ്റി എഫ് പി പി ആക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സൗണ്ടിലൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആവശ്യം അപ്പോൾ എനിമി സ്മോക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കാം അങ്ങനെ എനിമിയെ നമുക്ക് കൊല്ലാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലത്തെ മൂന്ന് നല്ല വീടിൻ്റെ വീടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാം ആ മൂന്നാമത്തെ നിലയിൽ കഴിച്ച് ഇത് ഏതാണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ ട്രിക്ക് അറിയാം പക്ഷേ അറിഞ്ഞൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജനലിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വര ഈ കൈവരി പോലത്തൊരു സംഭവത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഷേ ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ കയറി ഒളിക്കുക എനിക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അടിക്കുക അങ്ങനെ വല്ല കിടലൻ ട്രിക്കാണിത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എനിമി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ അടിക്കാം അതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് ക്യാരി വന്നാലും നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ബസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ബസ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് ഓടി വന്ന് ഇതേപോലെ ചാടണം എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ജ മൂന്ന് വട്ടം ജമ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ ബസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബസ് അങ്ങനെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല എനിമീസ് ഇതിപ്പോൾ ബോട്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് അടി കിട്ടിയത് എനിമീസ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇതുപോലെ എനിമീസിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ അകത്തോ അത് അതിൻ്റെ അകത്തോ അല്ല എനിമി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ആ എനിമിയെ ഇതും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കുകളിലൊന്നാണ് പിന്നെ അടുത്ത ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്കോഡ് ഹൗസിലാണ് സ്കോഡ് ഹൗസിൽ ചേർന്ന് ബസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടി വന്ന് നിങ്ങൾ ആ ടയറിൽ കയറുക എന്നിട്ട് ഈ ബസ്സിൻ്റെ പുറത്ത് കയറുക എന്നിട്ട് സ്കോഡ് ഹൗസിൻ്റെ അകത്ത് ജമ്പ് ചെയ്ത് കയറുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എനിമീസിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇതും ഒരു അടിപൊളി ട്രിക്കുകളിലൊന്നാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ അടുത്ത ട്രിക്കും സ്കോഡ് ഹൗസിൽ തന്നെയാണ് ഇതാ ഈ മതിൽ ചാടി കയറണം ഈ സിറ്റ് ഔട്ടിലെ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വിൻഡോ പോലത്തെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പീക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ വല്ല എനിമീസ് വല്ലതും കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സുഖമായിട്ട് അടിച്ചിടാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ആ എനിമീസിനെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് ഇതും ഒരു യൂസ്ഫുൾ ട്രിക്കാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കയറിയ മതിലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഈ മതിൽ ചാടി കയറണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓടി ചെന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എഡ്ജിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ റൂമിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ വല്ല എനിമി സിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് അടിച്ചിടാം അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പീക്ക് ചെയ്ത് ഈ സൈഡിലുള്ള എനിമീസിനെ അടിക്കാം നമുക്ക് അത് മാത്രമല്ല ഈ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകാനും പറ്റും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള എനിമീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയും അടിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇതും ഒരു അടിപൊളി ട്രിക്കാണ് ഈ ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ടീം ആയിരുന്നു ഈ ഡോറിൻ്റെ ബാക്കി
എനിമീസിനെ ഒന്നും അകത്ത് വരാൻ പറ്റില്ല ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തുള്ള എനിമീസിനെ സുഖമായിട്ട് കൊല്ലാനും പറ്റും പിന്നെ മാക്സിമം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടീമേറ്റിനെ ടീമേറ്റിനെ മൊത്തം അകത്താക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ കാറിനെ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവസാനം അവർക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ മാത്രം അകത്തായി പോവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെളിയിലുള്ള ഒരു എനിമിക്ക് നമ്മളെ അകത്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും എത്ര നോക്കിയിട്ടും അകത്തോട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവസാന ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ട്രിക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളതിൽ കാറാണുള്ളതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇടിച്ച് കയറ്റുക എന്നിട്ട് എക്സിറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇതുപോലെ പുറത്താവുന്നതായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ കാറിനെ നിങ്ങൾ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടീമേറ്റിനെ മൊത്തം മാക്സിമം അകത്ത് കയറ്റിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അവസാനം എനിമി കുറേ നോക്കി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാനൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ല അങ്ങനെ അവൻ സഹിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ എനിമി അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കയറി ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ആ എനിമി അടിച്ച് നമുക്കിതുപോലെ ഡിന്നർ അടിക്കാം ഗൈസ് ഈ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഡിന്നർ അടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്തൊരു ദിവസം വേറൊരു കണ്ടന്